曾经有人说过，每个人都是赢者。骗谁呢？为什么婴儿生下来就会哭？因为他们知道人生是不公平的。我们生下来就有人富，有人穷，有人矮，有人丑，有人胖，还有人可爱。就像我小时候。别人家的孩子还在学走路的时候，我已经开始喜欢臭美了。小时候总有人夸我漂亮，家里聚会时，上幼儿园时，上小学时。妈，我不是说把这张照片扔了吗？没事儿，没事儿，没人看见啊。总之，我还是被一个法国星探看上了。你好，美女。什么是星探？其实就像一只猎狗，他们永远在寻找更嫩、更新鲜的猎物。真的很漂亮的。去过法国吗？法国这么浪漫，但是没有你啊，没有巴黎啊，把名片给你吧，不好意思。他跟我讲巴黎的美，巴黎的浪漫，还有埃菲尔铁塔，而我呢，更是幻想着巴黎的时尚，我的名模梦。可实际上，真正的巴黎却是这样的。我跑在巴黎的大街小巷，而我突然发现，我并不是最漂亮的。因为面试的结果总是 no。Mais qui m'a mis cette vache là? Sortez là, elle est trop grosse. Oh no, too ethnic. Me? Yes, you. No. Elle est parfaite. Parfaite? 有的时候他们说 yes， 可我更希望他们其实说的是 no。这些年做过名牌杂志的封面 model， 也拍过华人超市的促销广告，走过高级定制、高等成衣、内衣等各大秀场，总结下七年模特生涯，穿了两千七百件连衣裙，总会有一两件没穿好。七年里脸上被涂了八公斤的粉底，三公斤的定妆粉，想想有时候更像动画片里的人物。我甚至还去了非洲演出，这回白富美哪一项都不占了。为了成名模，我什么折磨都能忍受。开始的时候我条件还不错，身高一米七七，体重五十三公斤。可后来呢，慢慢的发生了点小小的变化，我采用了各种方式控制体重，我着急，我灰心，我丧气，所以我吃了麦当劳。我靠！七年的时间里，我去了一千五百个左右的 party， 总共收集名片共万张。这些年，我几乎用过了市场上所有护肤品：保湿、补水、肌肤、抗老、去角质、控油、面膜、眼膜，还有各种精华。天哪！每年走过 T 台的长度和马拉松比赛一样。作为一名模特，要有和运动员一样的素质。但辉煌的时刻总是过得太快，因为模特的生涯也和运动员一样短暂。曾经抢火的我，还没来得及成为 top model， 就已经成了一位 X model。模特生涯算是结束了，可新的挑战还在等着我。怎么样？人生是不是很精彩呢 ？It's fine. Me take it. The awesome. Do you want cafe? No. Sexy. 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 Sexy.